This video will explain things to keep in mind when moving from collected data to data in a database. Today we will speak to Technology Officer Taya Yoon from the Transitional Justice Working Group. We'll be discussing some of the work that was involved in combining and harmonizing datasets from nine different groups for the Footprints project. This project details abductions and disappearances perpetrated in or by the North Korean state. The goal with this video is to show grassroots human rights documentation groups the work involved in moving from collected data to data in an electronic database. This will help documenters and activists decide if and when they may need to create a database, which will then also help them select the right tool to use. So this is kind of a simple question to start out, but why was an electronic database needed for this project? 네, 저희 프로젝트는 이거 시작되기 전, 이전에는 개인이나 단체에서 관련된 자료들을 직접 수집하시고 또 가공하셔가지고 보관을 하고 계셨는데요. 그러다 보니까 찾고 싶은 데이터가 있더라도 어떤 단체 어떤 형태로 보관되고 있는지 알수 없어서 찾기가 굉장히 힘들었다고 합니다. 어, 특히 또 개인이 가지고 계신 자료들은 소유자분들께서 나이가 굉장히 연로하신 분들이 많이 계셔서 그 자료가 소멸될 가능성도 있기 때문에 어, 영구적인 보관이 중요한 상태였습니다. 이런 문제들을 해결하기 위해서 비슷한 목적의 데이터들을 모으고 또 동일한 구조로 정리해서 만든 것이 저희 프린트 데이터베이스인데요. 어, 디지털화된 자료이기 때문에 소멸되지 않고 영구적으로 안전하게 보관이 가능하고 또 동일한 구조를 가지고 있기 때문에 누구든지 쉽게 와서 원하는 자료를 검색할 수 있습니다. 또 지도나 그래프 같은 시각화 자료들을 통해서 분석된 데이터에 대한 정, 정보도 제공하고 있습니다. So in order to make the data easier to search, analyze and visualize, you need to create a database. How easy is it to simply enter data into the database? 제, 저희 데이터들이 다 다양한 곳으로부터 제공받았기 때문에 데이터가 가지고 있는 성격이나 형태가 다 다른 모양을 가지고 있었거든요. 그래서 그 데이터를 일정한 규칙에 따라 데이터 클리닝 하는 작업이 생각보다 굉장히 어려웠습니다. Can you give us some examples of how we had to prepare our data before we entered it into the database? 저희가 작업한 데이터를 기준으로 말씀을 드리자면은 일단은 한국식 이름을 영어로 표기해야 하는 경우가 있었거든요. 그럴 경우에 이제 제 성씨를 예를 들자면 윤 씨를 Y O O N으로도 표기하고 Y U N으로도 표기를 하는데 어, 그두 가지 표기법을 다 사용하다 보면은 나중에 사용자가 데이터베이스에 접속해서 윤 씨를 Y U N으로 검색하게 되면은 Y O O N으로 표기된 사람에 대한 정보는 얻을 수가 없게 되겠죠. 그래서 검색 결과가 반쪽짜리 검색 결과가 되기 때문에 그 표기법 하나 하나를 다 맞춰줘야 되는 게 있었고요. 또 나이 같은 경우에도 한국식 나이 표기법도 다 표기법이 다르고 외국식 나이 표기법이 다르기 때문에 두 가지 중에 한 가지를 선택하지 않으면 19세를 검색했을 때 한국식 나이 19세와 또 외국 표기법 을 따른 19세가 같이 혼용되기 때문에 데이터 검색 결과에 대한 신뢰도가 떨어진다고 볼수 있겠죠. 또 이제 주소지 같은 경우에도 저희가 1950년대 전후로 수집한 데이터들이기 때문에 그 현재와 그때 당시의 시간 사이에 굉장히 많이 주소지의 변화가 있었어요. 그래서 지금은 다른 지역구에 편입된 경우도 있고 또 주소지가 사라진 경우도 있어서 그런 거는 이제 저희는 주소지는 그대로 옮기되 어, 위도나 경도에 대해 경도와 같은 GPS 데이터는 지금 현재 검색되는 결과를 기준으로 표기하고 있습니다. 또 마지막으로 한 가지 더 말씀드리면 어, 날짜 데이터가 있는데요. 이제 저희는 사건에 대한 데이터이기 때문에 날짜와 관련된 데이터 굉장히 많이 있어요. 근데 그 날짜는 아무래도 여러 가지 형태로 표기가 가능하잖아요. 그래서 그 포맷을 한 가지로 통일해서 작성하는 게 굉장히 중요하고 또 
불분명한 날짜들도 굉장히 많이 있었는데 예를 들면 뭐 1950년 8월 중순이라든지 혹은 1908, 1950년 8월부터 9월 사이 기간, 기간으로 표시되어 있는 경우도 있어요. 그래서 그런 예, 여러 가지 예외 사항에 대해서는 어떻게 표기를 할 것인지 또 이용자에게 어떻게 그, 그 표기에 대한 사실을 고지하고 어, 이해하게끔 할수 있을지 그런 작업들이 있었습니다. 근데 이런 규칙들은 데이터베이스들을 열람하는 대상자들의 특성에 따라서 결정을 하시는 것이 굉장히 중요하다고 할수 있습니다. Before we go, I want to ask from an organizational perspective. Do you have any final advice for civil society groups that are facing this challenge? 데이터베이스를 만드는 작업은 생각보다 굉장히 어렵고 또 많은 시간과 노력을 들어야 됐는데요. 어디까지나 사람이 기록한 자료를 사람이 정리하고 또 사람이 업로드하는 작업이다 보니까 아무리 수차례 데이터 리뷰를 거치더라도 실수가 나올 수 있더라고요. 지금 이 순간에도 새로운 자료가 어디선가 발견될 수 있기 때문에 또그 자료가 어떤 예상을 가지고 있을지는 아무도 모르는 거기 때문에 모든 작업들을 매뉴얼화 하는 것이 굉장히 중요하고 또 추후에 변동 사항이 있더라도 어 쉽게 고칠 수 있도록 시스템화이징 하는 게 굉장히 힘들었습니다. 그렇지만 이런 노력들을 드릴 만큼 이 작업은 굉장히 가치 있는 작업이라고 생각했는데요. 기록을 남기는 것도 중요하지만 그 기록을 계속해서 보존하고 많은 사람들이 볼수 있게끔 하는 게 가장 중요하다고 생각하기 때문입니다. 데이터베이스들을 통해서 많은 사람들이 그 사건에 대해서 오랫동안 기억하고 또 알릴 수 있는 계기가 되면 좋을 것 같습니다. For more information or for follow-up training support, send inquiries to info at accessaccountability.org.